ലുക്ക് അറ്റ് ദ വ്യൂ ഗായ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആട്ടോ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ദാ ഇതാണ് ഫുൾ വ്യൂ ക്യാമറ എത്ര ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ വേലി ഓസം ഇതായിട്ട് പണി പാളി മഴയായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കയറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്പോട്ട് തപ്പാം അതായിരുന്നു ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സോ ഇന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ കൂടി ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാനം വരെ പോവാണ് കുട്ടിക്കാനം ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കിലോമീറ്റർ ഞാൻ നോക്കാൻ മറന്നുപോയി ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഓടി അപ്പം നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ടു കുട്ടിക്കാനം പോവാണ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടൈം കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഗോൺ വഴി തിരിച്ചു വന്നെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതേ തന്നെ പോയതാണ് കുട്ടിക്കാനം വാഗോൺ വണ്ണു അപ്പം അന്ന് ഗോപ്രോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഗോപ്രോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളെയും കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെയും കാണിക്കാൻ ഓർത്തു അപ്പോൾ രാവിലെ കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി അത് ആസ് യു യൂഷ്വൽ കാരണം ഞങ്ങൾ വേറൊരാളുടെ ഉള്ള വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞു അയാൾ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലേറ്റായി പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഓടി എത്തും കായ്സ് അപ്പം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ കുറച്ച് ടെസ്റ്റ് റോഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നാലും നമുക്ക് സീനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ടൈമിലെത്തും നമുക്ക് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ എത്തിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒമ്പതേകാലം ആയിട്ടുള്ളൂ സോ ഞങ്ങൾ തന്നെ ചില്ലി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പോകുന്ന റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്കാരം പോകുന്ന റൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പാല പാലായി നേരെ തൊടുപുഴ തൊടുപുഴയിൽ മുണ്ടക്കയം വഴിയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് ഞാനിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ റൂട്ടിൽ പോകുന്നത് ഞാനും ഇന്ന് വരെ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ സാറിന് പോകുമ്പോൾ മണർകാട് വഴി കയറിയാണ് സാറിന് പോകാറ് എനിവേസ് ലെറ്റ് സി എനിക്കും അറിയില്ല എത്ര ടൈമിലെത്തും എന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്നൊരു എൺപത് എൺപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കുട്ടിക്കാനം ആൻഡ് കുട്ടിക്കാനം പോയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എന്തുമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് കാരണം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് അവിടെ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല തണുപ്പാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കും നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എന്തായാലും സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ കാരണം ഞങ്ങളൊരു ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ടൈം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ വേണം വാഗമണ്ണൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാഗമണ്ണ് അറിയത്തില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എനിക്ക് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഒരു മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് പാല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പാലായിൽ നിന്ന് മുണ്ടക്കയം പോകുന്ന റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി പൊൻകുന്നം മുണ്ടക്കയം പോകുന്ന റൂട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി അപ്പോൾ ഇതിലെ കുമളി പോകാനൊക്കെ അനുസരിച്ച് പൊൻകുന്നം ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അറുപത്തെട്ട് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ കാണും കുട്ടിക്കാനം അപ്പോൾ എനിവേസ് ലെറ്റ് സി പാലായിൽ ചെറിയൊരു പോസ്റ്റായി പോയി കൈസ് അപ്പോൾ ഒരാളും കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കുട്ടിക്കാനത്തേക്ക് അപ്പോൾ പുള്ളി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളിയുടെ ട്രേസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം നൈസായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് സൗകര്യമുള്ളപ്പോൾ നീ പോരെ ഞാൻ നേരെ പോകാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനങ്ങ് പോകുന്നു കാരണം ഒരുപാട് നേരം എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരാളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി രണ്ട് മിനിറ്റ് ലേറ്റായി എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം ഇനിയും പിന്നെയും സമയം എടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് പോരെന്ന് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു വെച്ചു കൈസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും മഴ പെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല മഴക്കാരൊക്കെ കയറി നിൽപ്പുണ്ട് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ എപ്പോൾ എത്തുമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചായി ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു നമ്മൾ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം പോസ്റ്റായി പോയി ഒന്നും പറയേണ്ട കൈസ് റോഡ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാല പൊൻകുന്നം മുണ്ടക്കയം റൂട്ടിലോട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് ഒരുപാട് ആക്സിഡൻറ്റ് ഈ റോഡിൽ ഉണ
സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ വരും അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ആക്സിഡൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്കൊരു കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും അല്ലാതെ വണ്ടിക്ക് അത്രയും കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിൽക്കരുത് ക്യാമറ ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ആക്ച്വലി ചെക്ക് ചെയ്തില്ല പാലായി നിന്ന സമയത്ത് എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയതായിട്ടൊന്നും വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തുമ്പോൾ വേണം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ ഓട്ടോയുടെ ഓഫ് റോഡർ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ കണ്ടോളൂ സംഭവം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെ ഓടിക്കൂ എന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഈ സാമാനത്തിന് ടയർ നിലത്ത് കൂട്ടാറില്ല അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഒന്ന് വല്ല മലയും കയറുന്ന ആപ്പയാന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം അപ്പം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് മല കയറിയാലോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ മുണ്ടൊക്കെ എത്താറായി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇനിയിപ്പോൾ ഉള്ള വഴി എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം കാരണം ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാലാ റൂട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു കോട്ടയം വഴി വരുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ മാറി നമ്മൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞു കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പുറകെ ഇരിക്കുന്നതിന് ഒത്താൻ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ വല്ലതും വെച്ച് ഒട്ടിച്ച് വെക്കേണ്ട വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഓരോരോ വീശി വീശുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കളിക്കുക അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടി കൊടുക്കേണ്ട വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വണ്ടി തീയുടെ പെർഫോമൻസിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് പെർസെൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് പെർസെൻറ്റേജ് ഹീറ്റ് അപ്പ് ആവുന്നുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ആവുന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ് അതിന് വണ്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ആം റിയലി ഹാപ്പി ഇതാ ബുണ്ടക്കാൻ പോകുന്ന ബസ് വഴിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നപ്പോഴും ഞാനിതുപോലെ നല്ല കെർവൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് പോയത് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എനിക്ക് ഈ ഡീസലിൻ്റെ സ്മെല്ല് അതുപോലെ കുറച്ച് സ്മെല്ലുണ്ട് അതെനിക്ക് ഇൻഹേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഈ ബസ്സൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റീസൺ അതാണ് കാരണം ഇതിന് പുറമേ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീസലിൻ്റെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറും അപ്പം ഐ എം നോട്ട് എനിക്ക് അത് ആ ഒരു സ്മെല്ല് പറ്റത്തില്ല അപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കത് പറ്റത്തില്ല ടോട്ടലി എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നതിൻ്റെ റീസൺ പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല ടെസ്റ്റേഴ്സും കേഴ്സും ആണ് അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെയുള്ള വളവാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടിക്കുന്ന റോഡാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് മാത്രം വളവുണ്ട് തിരുവുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴും പോകുന്ന റൂട്ടിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ടൈമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തേക്കാം സോ ഗായ്സ് വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും മാക്സിമം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ മൈലേജ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടി റൈഡ് ചെയ്തായിരുന്നു അട്ടപ്പാടി റൈഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം എല്ലാവരും പോയി ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ അത് കാരണം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കറങ്ങി അടിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അട്ടപ്പാടി ആ ഞാൻ ആ അട്ടപ്പാടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡോർമെട്രിയും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽസും ലോഡ്ജും ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പം ഒരുപാടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഫി ഫാമിലി വീക്കെൻഡൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറിയായിട്ട് പോകാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുപോലെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പോകാവുന്നതാണ് കുട്ടിക്കാനം വാഗമണ്ണൊക്കെ ഫാമിലി ഒരു വീക്കിലി നിങ്ങൾക്കൊരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ അ
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ടത്തെ ടോയോട്ട ലാൻഡ് ക്രൂസർ ആയിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ആ വണ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഓൾഡ് ലാൻഡ് ക്രൂസർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിവേസ് ലെറ്റ് സി സോ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കുമളി തേക്കടിയൊക്കെ പോകാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് പോവാം നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലുക്ക് അറ്റ് ദ വ്യൂ ഗായ്സ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആട്ടോ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ അത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ഒരു രക്ഷയിലാട്ടോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹെവൻ ഓ മലയുടെ എല്ലാ അനുഭവം നോക്കാം മല ഫുള്ള് മലയുട അവിടെ നോക്കിയ മുകളിൽ ഫുള്ള് അടിപൊളി സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓസം ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും തന്നെ മോസ്റ്റ്ലി വരുന്നത് ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദിസ് ഏരിയ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നല്ല ഹീൽ ടൈ അടിപൊളി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ബെസ്റ്റ് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ ഗായ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കുട്ടിക്കാരൻ എത്തിയില്ല കുട്ടിക്കാരൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു വ്യൂ ആണിത് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നിർത്തിയത് ആൻഡ് അവിടെ അങ്ങ് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല ചെറിയ ചെറിയ നാരോ റോഡാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയ സ്പേസ് കിട്ടും നമ്മുടെ ബൈക്ക് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദറ്റ്സ് മൈ ഫ്രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതാണ് ഫുൾ വ്യൂ ക്യാമറ എത്ര ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടോ ഈ ഒരു വ്യൂ കാണാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എത്ര രൂപ മുടക്കിയിട്ടുള്ള വരാൻ പറ്റും ഇതായിട്ട് അവിടെ താഴെ ഒരു കടയും അതൊരു വഴിയാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി അവിടെ കുറേ വീടുകളൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫോൾ ഉണ്ട് മുകളിൽ ക്യാമറയ്ക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ആക്ച്വലി എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ അകത്താണ് മറ്റേ ഗോപ്രയുടെ മറ്റേ ആ സ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിപ്പോൾ എടുക്കാൻ മടിയാണ് നമുക്ക് ടൈം പോയി അപ്പോൾ ഓടി ചെലവും ചെയ്യണം പോകുന്ന വഴിക്കൊരു വെള്ളച്ചാട്ടവും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ആൻഡ് ലുക്ക് എൻജോയ് ദിസ് വ്യൂ ഗൈസ് പാഞ്ചാലിമേട് വരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ആണ് പാഞ്ചാലിമേട് ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് തിരിയുമ്പോൾ കേട്ടോ പാഞ്ചാലിമേട് ഐ തിങ്ക് സോ ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് ആണോ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ആണോ ഞാൻ എന്തായാലും വഴി കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു റോഡ് തന്നെ പാഞ്ചാലിമേട് ആൻഡ് ഇവിടെ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു എവിടെയല്ല 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 ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തത് കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറിയ വാട്ടർ ക്രോസിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതാണ് വാ ദിസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ദിസ് ഇസ് ഫൈൻ ദ റോട്ടിൽ നോക്കി അറിയാം വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അമേസിങ് അപ്പോൾ എ സി നമ്മൾ ഓണാക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നല്ല രീതി അത് മീൻസ് നല്ല രീതിയിലുള്ള തണുത്ത കാറ്റ് വാ ചെറിയ വാട്ടർ ക്രോസിങ് അല്ല സോറി വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു മലയാണ് ഞാനിങ്ങനെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചു വിഷുവൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ സൂപ്പർ റൈഡ് കാരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഷെയർ ചെയ്യുക വ്ളോഗ്സ് ഞാൻ കുറച്ച് ലോങ് ആക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എല്ലാ വ്ളോഗ്സും നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എന്ത് കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് ലോങ് ആയി പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ സത്യത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ അത് നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാഴ്ചകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോങ് ആയി പോകും ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആവും മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഗായ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വ്യൂ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ടു കാരണം നല്ല രീതിയിലുള്ള കയറ്റാണ് രണ്ട് പേരിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എൺപത് എൺപത് നൂറ്ററുപത് കിലോ വണ്ടി താങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ടു ഇവിടെ വല്ല ക്ലബ്ബിലെ പിള്ളേരാണെന്ന് അറിയത്തില്ല
അപ്പം ഗായസ് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കായിരുന്നു ഫുഡ് കഴിച്ച് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും മഴയായി അപ്പോൾ മഴയത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓടിക്കാൻ നിന്നില്ല ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് മഴ കുറയോന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാൻ നിർത്തു പക്ഷേ മഴ ചെറുതായിട്ട് ചാറുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോകാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബാക്കി പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് നോക്കാൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കുമളി റോട്ടിലാണ് പോകുന്നത് സോ മഴ പെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നല്ല മിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടോ മഴ പെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നല്ല അടിപൊളി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുകയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചെറിയ മഴയുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ റെയിൻ കോട്ടൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ റെയിൻ ലൈനർ ഒന്നും ഇട്ടില്ല നോക്കട്ടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നിട്ട് മഴ കൂടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റെയിൻ ലൈനറ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിടുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സോ എനിവേസ് ലെറ്റ് സി എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം എന്തായാലും നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓ ഇങ്ങോട്ട് എൻ്റെ ഒരു നോക്കി അവിടെ നോക്കി എന്താ അട്ടി പൊളിയായെന്ന് നോക്കിയപ്പം ഈ ഒരു റൂട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ആക്ച്വലി ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഫ്രം ദയർ അതായത് ഞാൻ ആ റൈറ്റ് തിരിയുന്നതിൻ്റെ അവിടെ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പുതിയ റൂട്ടാണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഈ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇതുവരെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഫോർ മീ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ന്യൂ വൺ ന്യൂ റൂട്ടാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം എന്താവും എന്നെനിക്കറിയില്ല ഈ റൂട്ടിലോട്ട് എനിക്ക് അധികം വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ നിന്നൊരു പത്ത് പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ കൂടെയാണ് കാണിച്ചത് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതായത് നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ അയാളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വരെ പതിനേഴ് കിലോമീറ്ററാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് റാണിപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നോക്കാം ഓക്കെ മഴ കൂടാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഗൈസ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ നല്ല തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്തരീക്ഷം വെയിലൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു ബിക്കോസ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഫാർ ബെറ്ററായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നനഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്ലൗസ് ഞാൻ വണ്ടിയുടെ അകത്ത് വെച്ചു കാരണം ഗ്ലൗസ് വെറുതെ നനക്കണ്ടെന്ന് ഓർത്തു നോക്കട്ടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മഴ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് എടുത്തിടാമെന്ന് ഓർത്തു പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് എനിക്കൊരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല കാരണം അവിടെ കുറച്ച് വെയിൽ കാണുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ വെയിലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ പോയി നോക്കാം എൻ്റെ ബൂട്ട്സ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം മൈൽഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ബൂട്ട്സാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് പതുക്കെ പോയി നോക്കാം എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ടയറിന് ഒരു സൈഡ് വെട്ടി തേഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ ടയർ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അത് കാരണം പിന്നെ ഒരുപാട് സ്പീഡിലും പോക്ക് നടക്കില്ല പതുക്കെ പോക്ക് നടക്കുള്ളൂ സോ സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്ത വഴി കൂടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും സോ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഗൈസ് ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ കാരണം ഒരുപാട് മഴയാണെങ്കിൽ ഓടിക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ പുതിയതാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ മഴയുടെ എങ്ങനെയാണൊരു ഇതൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അട്ടപ്പാടി പോകുന്നതിൻ്റെ മഴയുടെ ഇതുവരെ ഒരു ക്ഷീണം മാറിയിട്ടില്ല ആ ഒരു മഴ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടതിൻ്റെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരുപാട് മഴ കൊള്ളാൻ ഞാനില്ല ഒരുപാട് മഴയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്പം തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ഇടും കാരണം റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോയാൽ മതി കാരണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോയാലും മതി വലിയ കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ഇന്ന് പോരായിരുന്നിട്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ലേറ്റായി പോയി ഇന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഒന്ന് രണ്ട് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും വന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ലേറ്റ് ആവും പിന്നെ നമ്മുടെ മിസ്റ്റേക്കും അല്ലായിരുന്നു അവരുടെ മിസ്റ്റേക്കും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കും പറയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊരു പത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ ലേറ്റായി എന്ന്
സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റോപ്പ് എടുത്തു ഗായ്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിട്ടാം അത് അത് നടക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഗൈസ് ഓ അപ്പോൾ ഗൈസ് ചെറിയ മഴയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി മാക്സിമം നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിൻ കോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇട്ടില്ല മഴയായതുകൊണ്ട് ലെൻസും ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഗോപ്രോ ഹീറോ നയൻ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം മറ്റേ വാട്ടർ പ്രൂഫിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വിഷയമില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം കാരണം ഇതുവരെ അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ട് നോക്കാം ഒരു നാല് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്ററോ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ റെയിൻ കോട്ട് ഇടാൻ നിന്നില്ല ഓൾറെഡി ഈ ഗിയേഴ്സ് ചെറുതായിട്ട് നനഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ റെയിൻ നിങ്ങളുടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഇതാവും അപ്പോൾ അതിനും നല്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകാൻ നോർത്തു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തിയിട്ട് നൈസായിട്ട് റെയിൻ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ ഇടണം അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ ഇനി സമയം കളഞ്ഞ കാരണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പോയേക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർത്തു പക്ഷേ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഴ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് വീശിയെടുക്കൽ നടക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അവിടെ ഡീസലൊക്കെ ഓയിലൊക്കെ വീണ് കിടപ്പുണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം കണ്ടോ മഴ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല അട്ടി പൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അട്ടി പൊളിയായി ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പ്രത്യേക ഒരു വൈബാ വരാനും ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രത്യേക ഒരു താല്പര്യം കൂടിയാണ് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാവും എന്നറിയില്ല ഇപ്പോൾ മൊത്തം നിറഞ്ഞ് കുളിക്കുമെന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഗൈസ് ഓക്കെ സോ ഗൈസ് വേണ്ട റാണി മുടിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശക്കലം കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷെ അട്ടിപ്പൊളി ഇതാണ് എന്താ പറയുക അട്ടിപ്പൊളി സീനറിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അകത്തെ കടയാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ വേറെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓഫ് ആ എൻ്റെ ഷൂസ് ഒരു മൈൽഡ് വാട്ടർ പ്രൂഫാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ സീൻ ആവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തായാലും മൊത്തം നനഞ്ഞു ഗൈസ് ഒന്നും പറയണ്ട മൊത്തം നനഞ്ഞ് ജാക്കറ്റും കോപ്പും എല്ലാം കൂടെ നനഞ്ഞ് ഒന്നും പറയണ്ട ഇതേ ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാനാ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഗൈസ് എന്തായാലും പരിപാടി തീർത്തിട്ട് വിളിക്കാം അപ്പം അതുവരെ ഞാൻ എന്തായാലും ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് എന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഗൈസ് സോ ഗായ്സ് നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണിയായി കേട്ടോ പുറത്ത് നല്ല അട്ടി പോലും മഴ ഇത് ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഉള്ള ഇതാണ് നോക്കിയത് ഫുള്ള് മഴ റെയിൻ കോട്ടിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫുള്ളായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ തെറുക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കാരണം ഇതാ വേണ്ടല്ല പുറത്ത് നല്ല അടിപൊളി മഴ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വ്ളോഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുവാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം എല്ലാവരുമായിട്ട